皆さんどうもこんにちは、たいのすけです。皆さんは絵を描くとき、どのような順番で描きますか鉛筆で下書きから描く人もいれば、最初から色を塗る人もいます。人によって描き方は様々だし、絶対的な決まりはありません。でも、何も考えずに適当に描き進めるだけでは、きっとうまく描けないですよね。皆さんそれぞれ自分なりの絵を描く順番を持っているはずです。私は絵を描く順番は家を建てるようなものだと考えています。家を建てるどういうことでしょうかでは、その内容をこの豚キムチ丼の絵ができていく様子とともに解説します。ぜひ最後までご覧ください。それでは、スタート。家を建てるには、まず設計図が必要ですよね。どこに何を、どんな大きさで作るか。家全体のレイアウトとバランスを決める大切な作業です。私の場合、絵の下書きが家の設計作業だと思っています。一番最初に下書きという設計図を作るわけです。設計図には様々な情報が載っています。壁や床の材料の指示など最終的な仕上がりについても書かれています。下書きは線自体はラフですが、それぞれの線にしっかりと意味があります。今書いている線が最終的に何になるのか、その仕上げについても考えて理解しながら、下書きという設計図を書いています。家を建てるとき、設計が終わったら、地面に基礎を作って家の骨組みを作ります。設計図通りに骨組みを建てる。この骨組みに合わせてこの後、順番に家を組み立てていきます。私の場合、この骨組み作業が、線画です。線画は絵のガイドラインです。このガイドラインに沿って最後まで絵を描いていく。まさに絵の骨組み、骨格を作っているわけです。そして家の骨組みは壁や天井に覆われて最終的にはほぼ見えなくなります。私は線画も最後は見えなくするので、そこも線画と骨組みが同じだと感じる理由です。家の骨組みができたら、そこに壁を建て、屋根の下地を作っていきます。内部では、床、壁、天井の下地も作っていきます。これらの作業は、絵で言うと、色の下塗りです。私の場合、下塗りとは、パーツごとに基本の色を一色選んで、均一にベタ塗りをすることです。今まで骨組みだけだったものに、壁と屋根が作られる。内部も床、壁、天井が作られて、だんだん家らしくなってきます。色の下塗りをすることで、今まで線だけだったものに面が作られる。色がつくことで、絵の全体トーンが見えてくる。家の全体像が見えてくるように、絵の全体像が見えてくる、楽しい工程です。家の全体像が見えてきたので、各所を作り込んでいきます。外壁材や屋根材を貼ったり、ドアや窓をはめ込んだり、内装の壁や天井を仕上げたり、床材を貼ったりしていきます。それらの作り込みをしていくことで、家が徐々に完成していく。こういった作業は、絵で言うと書き込みです。絵を書き込んでいくというのは、家を作り込んでいくようなものです。はい、部分的にですが、書き込みがほぼ終わりました。ここに最終仕上げとして、ツヤを入れます。ツヤが綺麗に入ったところで完成しました。そしてどうでしょうか絵がいきなりリアルになりましたね。これがこうなりました。部屋に火が灯って人が住めるようになった。そんな感じでしょうかところで私の場合、書き込みは部分的に完成させていきます。自分が求めるクオリティを出すにはどのくらいの時間と作業量が必要なのか。それをまず一箇所で作ってみるんです。部屋を一つだけ完成させて最終的な出来栄えを見るという感じでしょうか。まあ実際に家を建てるときはそんな手順は踏まないと思いますが、例え話です。一箇所仕上げて容量が分かったらペースを作ることができます。この部分を仕上げたら次はこの部分、その次はこの部分という感じですね。そうすると作業に区切りができます。ここまで仕上げたら休憩とか、続きは明日という感じで、区切るることができるここまで部屋を仕上げてきたからあとはダイニングとキッチンだね
なんて感じで先の作業が予測できる。これはとても大切なことです。区切りをつけることで書き続けるモチベーションを維持できる。そして完成まで持っていくことができるからです。絵を描く作業を家を作ることに例えてお話ししてきました。お伝えしたいことは順番通りに作らないとちゃんとした家はできないということです。絵を描くのも同じことです。順番通りに積み重ねていくことでしっかりとした絵ができると思いますもっと言うと順番通りに丁寧に描いていけば思ったよりもうまく描けるはずです皆さんもそれぞれ絵を描く順番を持っていると思いますその順番をもう一度見直してみて改善できるところはないか確認するといいと思います自分のいつものやり方が本当に一番いい絵を描く方法なのだろうか順番を見直したらもっといい絵が描けるのではないかそんな風に考えてみることはとても大切だと思いますということで絵ができました今回は絵をうまく描く順番ということで私の考え方を紹介しました最初にも言いましたが絵を描く順番に決まりはないし人によって様々です大切なのは自分の絵を描く順番をしっかりと守るということですそして場合によっては他の人の順番を真似してみてください。順番を守り、丁寧にしっかり組み立てていくことで、思った以上に絵はうまく描ける。このことが皆さんの何かの参考になったら嬉しいです。今回の動画が面白かった、ためになったという方は、高評価ボタンを押してくださいね。また、応援してもいいよという方は、チャンネル登録をお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。